Le video notizie di distribuzione moderna. Spontini punta al futuro. Fra il 2022 e il 2023 lo storico marchio milanese della pizza aprirà punti ristoro nei quartieri della prima cintura esterna di Milano, come quello inaugurato in piazzale Martini il 24 febbraio. Ma pensa anche all'estero, in particolare ai paesi del Golfo, in vista dei mondiali di calcio del prossimo inverno. Oggi siamo qui per raccontare una nuova apertura, la prima del 2022, eh, una, che, a cui seguiranno una serie di eh, prossime aperture sempre a Città di Milano che andiamo a definire eh, local, nel senso che eh, siamo in una zona molto bella residenziale di Milano, siamo in piazza Martini 10, ma siamo un po' lontani dal centro, quindi eh, stiamo cercando, eh, per il 2022 sarà questo il nostro programma, di sviluppare pizzerie spontini in prossimità nei quartieri belli, eh, popolosi e popolati della città di Milano. Abbiamo già incominciato in realtà in una fase ancora così iniziale i lavori a Doha e in Qatar, il primo di tre negozi che andremo a fare tra il 2022 e il 2023, è una nuova espansione al Medio Oriente, eravamo già presenti in Kuwait, adesso lavoreremo in Qatar e il prossimo passo è in Saudi Arabia. Principalmente andremo, uh, andremo a Jeddah, che è una città su, sul mare, una città uh, molto, molto interessante. Eh, abbiamo poi previsto tutta una serie di altre aperture, non mancherà Mecca che è la grande città naturalmente religiosa e, e quindi l'espansione pro, prosegue. Diciamo che il Medio Oriente ci ha premiato, ci sta premiando noi facciamo questa grande pizza rotonda da 50 cm che poi tagliamo in porzioni. Eh, piace soprattutto questa, eh, questa, questo miscuglio tra, eh, tra il fondo della nostra pizza che è cotta nelle padelle con, con tanto olio, quindi è un po' soffritta, che è la parte croccante, e poi a metà e sopra invece c'è la parte morbida. In questo momento dove il mondo sta andando al contrario, ci vuole un pizzico di follia, però d'altronde questo è il nostro lavoro, noi ci crediamo, facciamo, facciamo qualcosa di straordinario, abbiamo degli uomini meravigliosi, abbiamo un prodotto stupendo che piace a tutti, quindi è giusto continuare ad andare avanti. Chiaro che lo sviluppo che avevamo preventivato anni fa è stato molto rallentato, però deve, deve continuare.